Assalamu alaikum Eid Mubarak and hi everyone I am Zulfia from Zulfia's recipes In the video la naanga enga friends and family oda eppadi Eid celebrate pannu and UAE la eppadi naanga kurban kudutom abingiradha la neenga paaka poringa இந்த வீடியோ ஒரு மூணு நாளோட கம்பைலேஷன் தான் ஈத்க்கு முந்தின நாள் அண்ட் ஈத் டே அண்ட் அதுக்கு மறுநாள் நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக வ்ளாக் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோட எண்டில் உங்களுக்காக நான் சில ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈத்க்கு முந்தின நாள் எனக்கு கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு அண்ட் கொஞ்சம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அபாயா வாஷ் பண்ண போகிறேன் புது அபாயா எதுவும் வாங்கலை ஏற்கனவே நான் ரம்ஜானுக்கு வாங்கின அபாயா தான் வந்து இப்போவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அபாயாவில் ஸ்டோன் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த எம்ப்ராய்டரி அதெல்லாம் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் மிஷின் வாஷ் பண்ண மாட்டேன் பக்கெட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ஷாம்பூவில் இந்த அபாயா வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நான் ஊற வச்சுருவேன் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அலசி நம்ம காய போட்டுடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இதை ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வைக்க போகிறேன் அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து ஆஃபீஸில் வந்து ஈத்க்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க வருஷம் வருஷம் கொடுப்பாங்க என்ன இருக்கும்னா ஒன்றும் இல்லை சாக்லேட்ஸ் தான் இருக்கும் உள்ள அதுக்கு தான் இவ்வளோ பார்சல் எல்லாம் போட்டு கொடுப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸில் வந்துட்டு இவ்வளோ சாக்லேட் இருக்கும் யூஸ்வலாக கொஞ்சம் நிறைய கொடுப்பாங்க இந்த வாட்டி கம்மியாக தான் இருந்துச்சு சாக்லேட்ஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறமா சோஃபாவில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே எடுத்து க்ளீன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் எங்கள் வீட்டில் மேக்ஸிமம் நாங்கள் வெளில போயிட்டு இருந்தாச்சுன்னா எல்லாமே இந்த சோஃபா மேலே தான் போடுவோம் இது ஒரு கெட்ட பழக்கம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு ஸோ எனக்கு க்ளீனிங் அப்படின்னு வந்தாலே ஃபர்ஸ்ட் நான் கை வைக்கிறது சோஃபா தான் எனக்கு அதை க்ளீன் பண்ணாலே மேக்ஸிமம் நிறைய விஷயம் க்ளீன் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஆயிரும் வீட்டில் அதே மாதிரி துணியெல்லாம் அங்கங்கே இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணுறதும் ஒரு வேலை தான் எனக்கு ஏற்கனவே சோஃபாவில் இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே வேக்கும் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் நான் அதை அரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணி வைக்கிறேன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சோஃபா க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த சின்ன சின்ன டேபிள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் கிளீனர் வச்சு நான் க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ரொம்ப டஸ்ட்டோ இல்லை ரொம்ப குப்பையோ வந்து எனக்கு வீட்டில் வந்து சேராது ஏன்னா நான் வந்து மேக்ஸிமம் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுறது கிடையாது துணி ட்ரை பண்ணணும்னா மட்டும் தான் நான் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுவேன் மற்ற டைம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அவ்வளோவா ஒன்றும் எனக்கு வீட்டில் டஸ்ட்டும் இருக்காது அது ஒரு சென்டர்ட் கேண்டில் ஆலிவ் ஃப்ராக்ரன்ஸில் கேண்டில் அகர்பத்தி அதெல்லாம் வச்சாலே எனக்கு வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவ் ஃபீல் ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா நான் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்த அபாயா வந்து நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன் எனக்கு இங்கே பால்கனிலாம் இல்லாததுனால நான் இப்படி ஜன்னல் கிட்டேயே வந்து இந்த ஸ்டாண்ட் போட்டு அதுலேயே வந்து துணி காய வச்சுருவேன் ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் எனக்கு துணி காயறதுக்கு விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருவேன் ஸோ அந்த ஹீட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக காஞ்சிரும் எனக்கு அண்ட் இங்கேயும் ஒரு கேண்டில் வச்சுருக்குறேன்னா சேம் ஆலிவ் ஃப்ராக்ரன்ஸ் தான் அண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் மிரர் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் ஏன்னா இது ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால வந்து நான் சேர் போட்டு மேலே ஏறி தான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த கேண்டில் லைட்ஸ் அகர்பத்தி அதெல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு ஃபெஸ்டிவ் ஃபீல் வந்து கொடுக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எங்கள் வீடு வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு அண்ட் 
கிளீனிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சமாக ஷாப்பிங் இருந்துச்சு நாளைக்கு குக்கிங்க்கு தேவைப்படுற சில வெங்காயம் தக்காளி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் மட்டும்தான் வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு அண்ட் அதோடு சேர்த்து நான் வந்து இந்த அலுமினியம் கண்டெய்னர்ஸும் மெஹந்தியும் வாங்கியிருந்தேன் இங்கே காலையில் ஆறு மணிக்கே ப்ரேயர் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம முந்திர நாள் நைட்டே ட்ரெஸ்ஸோ எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சிடணும் நான் அபாயாக தான் போட்டு போவேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் நான் ஷர்ட் எடுத்து வைக்கணும் இந்த ட்ரெஸ் தான் நான் ஈத்துக்கு போட போகிறேன் பட் விஷயம் என்னென்னா நான் ஈத் அன்றைக்கி இந்த ட்ரெஸ் போடவே இல்லை நிறைய வேலை இருந்ததுனால புது ட்ரெஸ்ஸே போடலை நான் அன்றைக்கி இந்த ட்ரெஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே காட்டியிருக்கிறேன் இல்லையா என்னோடய பர்த்டே ஷாப்பிங் அப்போ வாங்கினது நான் இப்போ யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதே தான் வந்து நான் ஈத்துக்கு வந்து போட போகிறேன் அண்ட் எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மெஹந்தி வைக்கிறதுக்கே வந்து ஒரு மிட் நைட் டூ ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் அந்த வேலைலாம் இருக்கிறதுனால மெஹந்தி வைக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு டைம் வந்து ப்ராப்பராக செட் ஆகாது ஸோ நான் ஒரு சைட் மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன் மேலே மட்டும் தான் வச்சுருந்தேன் இதுதான் என்னோடய மெஹந்தி டிசைன் ரொம்பலாம் நல்லா இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோதான் முந்திர நாளுக்குள்ள ப்ரீ ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அதை என்னெல்லாம் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோதான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வந்து ப்ரேயர் தொழுகை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து குர்பான் கொடுக்கறதுக்கு வந்து கிளம்பிட்டாங்க இங்க நம்ம வீட்டில் வந்து கொடுக்க முடியாது டைரக்டா ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ் போய் அங்கதான் நம்ம கொடுக்கணும் முந்தைய நாள் வந்து நம்ம போய் டோக்கன் போட்டுட்டு ஆடுக்கு பைசா எல்லாம் கொடுத்து டோக்கன் போட்டுடணும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து இவ்வளோ பெரிய கியூ இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு அப்புறமா தான் குர்பான் கொடுக்கணும் அண்ட் குர்பான் கொடுக்கும் போது தலை போட்டி எல்லாமே அவங்களே எடுத்துருவாங்க அண்ட் அது போக ஆடை வந்து ஒரு நாலு பீஸா மட்டும் நமக்கு பெரிய பெரிய பீஸா கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை வந்து தனியாக வேறு ஷாப்பில் போய் கொடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறணும் பட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த வாட்டி குர்பான் கொடுக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க அவங்க இவ்வளோ பெரிய கியூவில் இது வரைக்கும் லைஃப்பில் நின்றதே கிடையாது அதான் அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இனி நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்தே எப்போவுமே பழையபடி ஊர்லேயே தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அவங்க குர்பான் கொடுக்க போயிருந்த டைமில் நான் வீட்டில் வந்து இந்த பாயாசம் அதுக்கப்புறம் பிரியாணிக்கு அந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி அது எல்லாமே நான் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அண்ட் காலையில் தான் வந்து நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டே அரைச்சேன் ஒரு ஆறு மணி நேரம் கிட்ட ஆயிடுச்சு குர்பான் கொடுத்து வர்றதுக்கு ஸோ குக்கிங் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் ஆஸ் யூஸ்வல் ஈதப்பும் ஃபேமிலி கிட்ட பேசுறது அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் விஷ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்துச்சு என்னோட டைம் மார்னிங் இப்படி தான் இருந்துச்சு அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அங்கே ஸ்லாட்டர் ஹவுஸில் இருந்தாங்க அண்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் தனியாக குர்பான் கொடுக்குறது இல்லை அப்படின்னா ஃபேமிலியோடு சேர்த்து ஊர்லேயே கொடுக்க சொல்லிடுவோம் ஸோ இதை கறி பீஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இதை யார் யார் கொடுக்கணுமோ செப்பரேட்டாக அவங்க கவரில் எடுத்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் நான் வீட்டுக்காக வந்துட்டு இந்த சின்ன பாக்கெட்டில் ஒரு நாலு பாக்கெட் மட்டும் எடுத்து வச்சுருந்தேன் நாங்கள் ரெண்டு பேருங்கிறனால எங்களுக்கு இது அதிகம்தான் ஸோ கறி வந்ததுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா தான் இந்த பிரியாணி வைக்கிற வேலையை எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் அதுக்கு என்னென்னலாம் காய்கறிலாம் கட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே கட் பண்ணி வச்சதுனால எனக்கு ஈஸி ஆகிடுச்சு ஆனால் எங்களுக்கு லன்ச் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஆறு மணி கிட்ட ஆகிடுச்சு எங்களுக்கு அதனால தான் நான் டீட்டெயிலாக வந்து ரெசிபி வந்து காட்டலை ஏன்னா நான் ரொம்ப அவசரத்தில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ கேமரா எடுத்துகிட்டு ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நல்லா இருக்காது அப்புறம் பத்து மணிக்கு தான் லன்ச் சாப்பிட்டு இருந்திருப்போம் அண்ட் செய்யதோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அவர் லன்ச்க்கு வந்து சொல்லியிருந்தார் கடைசியில் அவருக்கு வந்து நாங்கள் டின்னர் தான் கொடுத்தோம் என்னெல்லாம் நான் பண்ணியிருந்தேங்கிறத காட்டுறேன் மட்டன் பிரியாணி அண்ட் அதுக்கப்புறமா மட்டன் கிரேவி இது செமி கிரேவி மாதிரி வச்சுருந்தேன்னா அண்ட் அதே மாதிரி கத்திரிக்காய் கிரேவி வைப்போம் இல்லையா பிரியாணிக்கு அது அண்ட் இது கூட ரைத்தா ஃபைனலாக ஸ்வீட்காக நான் சாபுதானா பாயாசம் ஜவ்வரிசி பாயாசம் வச்சுருந்தேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஷ்ஷஸ் நான் ஈதனைக்கு பண்ணது
நான் ஆக்சுவலி ஜீரக சம்பாவில் பிரியாணி போடணும்னு நினச்சிருந்தேன் பட் ஜீரக சம்பா இது வரைக்கும் நான் ட்ரை பண்ணதில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறது பண்ணுறது ஈத அன்றைக்கே பண்ண வேண்டாம் அது ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நல்லா இருக்காது ஏன்னா வேறு சாப்பாடுக்கும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது ஃப்ளாப் ஆயிட வேண்டாம் நான் பஸ்மதியிலேயே பண்ணிட்டேன் அண்ட் இதெல்லாம் பேக் பண்ணி கொடுத்தாச்சு ஊரில் இருக்கும்போது நானும் எங்கள் அக்காவும் வந்து பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து தனித்தனியாக பாத்திரத்தில் கொடுத்துட்டு ஆன்டி பாத்திரம் மட்டும் திருப்பி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவோம் இங்கே அலுமினியம் கண்டெய்னுங்கிறதுனால அந்த ஒரு வேலை வந்து மிச்சம் அண்ட் ஈத் டே அன்னைக்கு நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் இவ்வளோதான் ஹைலைட்டடாக எதுவும் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப நேரம் என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்லேயே இருந்ததுனால இவ்வளோதான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து எங்களுக்கு எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலி வந்து நாங்கள் மீட் பண்ண போயிருந்தோம் ஸோ அதுக்குள்ளே கிளிப்ஸ் தான் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் அங்கே ஆரிஸ்க்கு வந்துட்டு அன்றைக்கி பர்த்டே ஆக்சுவலி நான் அவங்க வீட்டில் ரொம்ப டேஸ்டியான லன்ச் வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க ஃபாத்திமா சிஸ்டர் வீட்டில் தான் நிறைய டிஷ்ஷஸ் இருந்துச்சு எனக்கு டோட்டலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல பட் நிறைய செஞ்சுருந்தாங்க அவங்க அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு நாளுக்குள்ள வேலை ஈத் அன்றைக்கும் அவங்க வந்து குக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் டேயும் அவங்க குக் பண்ணியிருக்கிறாங்க புலாவ் இருந்துச்சு தால்ச்சா சிக்கன் ஃப்ரை அண்ட் நிறைய இருந்துச்சு எனக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல டெசர்ட்லாம் வச்சுருந்தாங்க நம்ம ஊரில் இருந்து தனியாக இங்கே வந்து நம்ம ஃபெஸ்டிவல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஃபேமிலியாக இருக்கிறது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்களும் எங்களுக்கு அண்ட் ஷாஜிதா சிஸ்டரும் இருந்தாங்க அவங்க பையன் ஹசன் இது மேக்ஸிமம் அவங்க வீடியோஸில் எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஹசன் அண்ட் ஹசன் வந்து இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனால் அது கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் புதுசு புதுசாக ஒரு வார்த்தை பேசும்போது என் ஆர்எஸ் பர்த்டேக்கு வந்து செலிப்ரேஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது சும்மா அவன் அவனோட ஹாப்பினஸ்க்கு ஒரு கேக் மட்டும் கட் பண்ணும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வ்ளாக் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட தாட்ஸ் வந்து நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணலாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் பட் இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ண முடியல கொஞ்சம் பிஸி ஸ்கெடியூலாகவே போயிட்டுருக்கு பட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இது வரைக்கும் ரிப்ளை பண்ணலன்னு யாரும் கோவப்பட வேண்டாம் அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் நான் ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்கள் எல்லார்கிட்டையும் எங்களோட ஈத் செலிப்ரேஷன் ஷேர் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்